வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது டிஆர்பி அஃபிஷியல் மாடல் எக்ஸாம் எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டிஆர்பி வெப்சைட்டில் போயிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ண உடனே கீழே கரண்ட் ரெக்யர்மெண்ட் வரும் அதில் கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டருக்கான மாடல் எக்ஸாம் வந்திருக்கு அது யார் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அவங்க கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் மட்டும் ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்ல அவங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிஜிடிஆர்பி எழுதுகிறவங்க கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்போவே ஒரு ட்ரையல் பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே கீழே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் அதில் நியூன்னு வருது பாருங்கள் மாடல் டெஸ்ட் ஆர் மார்க் டெஸ்ட் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக்க பண்ணி வந்துடும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்கு அதாவது இந்த எக்ஸாம் எப்படி எதுன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்கு நமக்கு த இப்போ ஜஸ்ட்டு மாடல் எக்ஸாம்னால அவங்க ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் இருக்குது ஒரு கொஸ்டின் ஒன் டைம் தான் டிஸ்பிளே வரும் ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே வரும் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் ஜீரோ ஒன் மா ஒன் மார்க்கு நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை இந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க புக் மார்க் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பி புக் மார்க் எதுக்குன்னா நமக்கு ஆன்சர் கன்ஃபார்மாக தெரிலனா என்ன பண்ணிக்கலாம் புக் மார்க் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐ ஹேவ் ரீடு அண்ட் அந்த மேலே உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் படிச்சுட்டேன் எனக்கு கொடுத்துருக்குற கம்ப்யூட்டர் நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கிறாங்க நம்மகிட்ட இதில் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி இதில் டிக் பண்ணி நம்ம என்ன கொடுக்கணும் சப்மிட் கொடுக்கணும் சப்மிட் கொடுத்துட்டோம்னா அப்படி வந்துடும் இதில் நம்ம இந்த செக்ஷனில் பார்க்க போகிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் இருக்குது டைம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடியே சொல்லிடுது நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுங்க ஸ்டார்ட் கொடுத்த உடனே மேலே பாருங்கள் நமக்கு டைம் என்ன ஆகிட்டுருக்கு போயிட்டுருக்கு நம்ம ரைட் சைடில் நம்ம ஃபோட்டோ வந்துடும் எக்ஸாம் அப்போ இங்கே கொஸ்டின் இருக்குது கொஸ்டின் கீழே நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு ஆப்ஷனுக்கு ஒரு கலர் இருக்குது ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஆன்சர் பண்ணி புக் மார்க்கு சொன்னோம்னா என்னது ப்ளூ கலர் ஆன்சரே பண்ணலை அப்படின்னா என்னது ரெட் கலர் நாட் ஃபிசிட்டட்னா கிரே கலர் அந்த மாதிரி என்ன இருக்குது இருக்குது இப்போ நான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக பி நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஆன்சர் பண்ணோன்னு என்ன ஆகிடுச்சி க்ரீன் கலர் வந்துடுச்சு ஓகேங்களா இங்கே ஸ்கீ கிளோஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஏன்னா இதுக்கு ஆன்சர் தெரியல நான் என்ன பண்ணுறது இல்லை புக் மார்க் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா நாட் ஆன்சர்னு வந்துடுது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் இப்படி டிக் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் எனக்கு என்ன இருக்குது பி தான் டவுட்டாக இருக்குன்னா புக் மார்க் சொன்னீங்கன்னா அது என்னவா மாறிடும் அது டவுட்டாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுது பின்னு எடுத்துக்கிறதுனால ஓகேங்களா டவுட்டாக இருக்கிறதுனால அது ப்ளூ கலரில் நமக்கு காமிக்குது அதாவது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க இருந்தாலும் டவுட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இது எனக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணாதெல்லாம் இப்போ என்ன கலர் காமிக்குது ஃபோர்த் கொஸ்டின் வரைக்கும் நம்ம என்ன இப்போ தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் கிரே கலரில் காமிக்குது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நாலு கலரில் இருக்குது நம்ம எல்லா கொஸ்டின் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு இப்போ நம்ம எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் சில கொஸ்டின் என்ன பண்ணியிருக்கோம் டவுட்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம் சில கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரியாமல் ரெட்டில் இருக்குது நம்ம அந்த கொஸ்டின் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் இப்போ டிக் பண்ணணும் ஓகேங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது கொஸ்டின் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆன்சரே பண்ணலை புக் மார்க் எடுத்து விட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் எதை ஆன்சரோ அந்த ஆன்சர் கொடுங்க மூணு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் புக் மார்க் மட்டும் எடுத்து விட்டால் என்ன ஆகிடும் க்ரீன் கலராக மாறிடும் மறுபடியும் ரெட் கலர் இருக்குது புக் மார்க் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே என்ன மாறிடும் ப்ளூ கலராக மாறிடும் நீங்கள் புக் மார்க் எடுத்தால் தான் என்னவா மாறிடுது கொஸ்டின் நம்பர் நைன் என்ன க்ரீன் கலராக மாறும் மறுபடி எயிட் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ப்ளூவாக மாறும் அதை புக் மார்க் எடுத்து விட்டிங்கன்னா க்ரீனாக மாறும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு கீழே என்ன வந்துடும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துடலாம் அப்போ நம்ம ஓகேங்களா பத்தொம் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் புக் மார்க் எடுத்து
ஓகே என்ன சொல்லுது ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யுவர் ப்ரௌசர் டேப் ஆர் பாப்அப் நம்ம எக்ஸிட் கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் அது சேவ் ஆகிட்டு நமக்கு வெளியே வந்துடும்